హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నెల సింహరాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వతి నమ హరి రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నెల సింహరాశి ఫలితాలు సింహరాశికి అసలు అధిపతి ఎవరు సింహరాశికి అధిపతి రవి రవిగ్రహం రవిగ్రహ సంచారం ఎలా ఉందో ముందర మనం తెలుసుకుందాం ఆ సంచారం సింహరాశి మీద ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకుందాం ముందరగా రవి యొక్క సంచారం ఈ అక్టోబర్ నెలలో ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది వరకు కూడా కన్యా రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే సింహం కన్య అంటే సింహరాశి వారికి రెండవ స్థానంలో రవి యొక్క సంచారం జరుగుతుంది తదుపరి పద్దెనిమిది నుండి నెలాఖరు వరకు కూడా తులారాశిలో అనగా మూడింటి సంచారం జరుగుతుంది అంటే మొట్టమొదటిగా మొదటి పదిహేను రోజులు కూడా అంతగా అనుకూలత ఉండదు కానీ తర్వాత ఉత్తరార్థం మాత్రం చాలా బాగా ఉంటుంది అంటే రాశాధిపతి అయినటువంటి యొక్క రవి సంచారం తులారాశిలో ఉండంగా బాగా అయితే మొట్టమొదటి సంచారం కూడా తీసేయడానికి వీల్లేదు మొదటి పదిహేను రోజులు కూడా ఎందుకంటే ఆ సంచారం కన్యారాశిలో జరుగుతుంది కన్యారాశికి అధిపతి బుధుడు రవి బుధుడు ఇద్దరు కూడా పరమమిత్రులు బుధుడు బుధుడు రవి ఎక్కడ కలిసినప్పటికీ కూడా బుధ ఆదిత్య యోగము అంటారు దాన్ని అలాంటిది రవి ఇప్పుడు బుధుడింటూనే ఉన్నాడు కాబట్టి మొదటి పదిహేను రోజులు తర్వాత పదిహేను రోజులు కూడా బాగా ఉంటుంది రవి సంచారం రాశి యొక్క అధిపతి అయినటువంటి యొక్క రవి సంచారం సింహరాశి వారికి బాగా ఉన్నది ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది వ్యవహార జయం ఉంటుంది ఇక గురువుగారి యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది ఈ నెలంతా కూడా నాలుగింట వృశ్చికంలో రోహమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే అంత అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సంచారం కాదు అయితే శుభ కార్యాచరణ శుభ వ్యయం జరగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి గురు యొక్క సంచారం మూలంగా గురు స్తోత్రం తప్పకుండా చదువుకోండి దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుంకాంచ సన్నిభం అని ఆ శ్లో ఆ యొక్క శ్లోకాన్ని ఓ పన్నెండు మాటలు కానీ ఇరవై ఒక్క మాటలు కానీ చదువుకోండి చక్కగా గురు సంచారం ఇక శని యొక్క సంచారం పంచమంలో రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు శని ఇది చాలా యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క సంచారం శని సంచారం శని సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క దేవదాయకంగా ఉన్నాడు ఈ అక్టోబర్ నెలలో సింహరాశి వారికి అన్ని రంగంలోనూ విజయములు సిద్ధిస్తాయి అందరికీ కూడా తర్వాత సింహరాశి వారికి ఈ యొక్క శని యొక్క సంచారం చాలా బాగా ఉంది యోగదాయకంగా ఉంది తర్వాత రాహు రాహు యొక్క సంచారం సింహరాశి వారి మీద ఎలా ఉంటుంది రాహు అసలు ఎక్కడ సంచరిస్తున్నాడు రాహు లాభంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు లోహమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు సింహరాశి వాళ్ళకి లాభ రాశి ఏదవుతుందండి మిథునం అవుతుంది మిథునంలో సంచరిస్తున్నాడు రాహు లాభంలో ఉన్నాడు కాబట్టి లాభస్థానంలో సంచరించేటువంటి యొక్క రాహు లాభాన్ని చేకూరుస్తాడు కాబట్టి అంతకైతే ఏదైనా కేళ్ళ నొప్పులు మోకాళ్ళ నొప్పులు అవి ఉంటే అవి కూడా తగ్గిపోతాయి పూర్తిగా తగ్గుతాయని చెప్పి ఎందుకంటే అవన్నీ రాజవైద్యాలు మెల్లిగా తగ్గుకుంటూ వస్తాయి అది రాహు యొక్క సంచారం చాలా బాగా ఉన్నది కేతు సంచారం కేతుగ్రహ సంచారం పంచమంలో ధనురాశిలో చక్కగా జరుగుతుంటుంది ఇంట్లో శుభకార్యములు జరిగేటువంటి యొక్క సూచనలు ఉన్న ఈ సంచారం చాలా శుభ వ్యయం చేయిస్తాడు కేతు యొక్క సంచారం కుశ సంచారం ఎలా ఉంది ఈ నెలంతా కూడా కన్యా రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ద్వితీయ స్థానంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు శుభవ్యయం చేయిస్తాడు ఏదైనా పొలాలు ఆస్తులు ఏదైనా కొనుక్కోండి చాలా బాగా ఉంటుంది అలాగే బుధ సంచారం తులారాశి అంటే ఒకటి నుంచి ఇరవై మూడు వరకు కూడా తులారా ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు మూడు 
శుభవ్యయం చేయిస్తాడు బుధుడు వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు అవి కూడా ఎక్కువగా పెట్టించి తర్వాత తర్వాత వాటి యొక్క లాభాలని ఇవ్వబోతూ ఉంటాడు అది బుధ సంచారం శుక్రుడు అక్టోబర్ నాలుగు కన్యారాశి రెండింట సంచారం అది భాగ్యస్థానం భాగ్యం అని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు శుక్రుడు అంటే మొట్టమొట అక్టోబర్ నాలుగు వరకు కన్యారాశికి తర్వాత భాగ్యస్థానం భాగ్యాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు శుక్రుడు అన్ని విధాలుగా కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది నూతన వాహనములు కొనుగోలు చేసేటువంటి యొక్క సూచనలు ఉన్నాయి ప్రతి విషయంలోనూ మీదే పై చేయిగా ఉంటూ ఉంటుంది ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి సమస్యల నుండి మెల్లగా బయటపడతారు గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి మనోధైర్యం పెరుగుతుంది అలాగే ఉద్యోగస్తులకి అనుకూలమైనటువంటి యొక్క మాసమే అక్టోబర్ మాసం కళాకారులకి శుక్రగ్రహ అనుగ్రహం మూలంగా వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభా పాఠవాలు నలుగురిలోనూ గుర్తింపు పొందుతాయి తర్వాత మంచి వారికి తగిన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి ధనాదాయం కూడా బాగా ఉంటుంది కళాకారులకి వ్యాపారస్తులకి ఆశించినటువంటి యొక్క మేరకి లాభాలను పొందుతారు వాళ్ళు వ్యాపారస్తులకి బాగా ఉంది విద్యార్థులకి గ్రహ బలం బాగా ఉన్నది కాబట్టి మంచి మార్కులు వస్తూ ఉంటాయి వ్యవసాయదారులకి పంట దిగుబడి చాలా బాగా ఉంటుంది అలాగే స్త్రీలకు కూడా చాలా యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క మాసం ఇప్పుడు మాసాధిపతుల గురించి మనం తీసుకుందాం మాసాధిపతులు మకా నక్షత్రం దీంట్లో ఈ రాశిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరే అంటే మకా నక్షత్రం అంటే సింహరాశిలో ఉండేది మకా కొబ్బ ఉత్తర మకా నక్షత్రం ఎలా ఉంటుంది మకా నక్షత్రానికి అధిపతి రవి అసలు నక్షత్రానికి అధిపతి కేతు మనం ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి మాస ఈ మాసాధిపతి మకా నక్షత్రానికి ఈ మాసాధిపతి రవి అవుతాడు రవి చాలా మనకి మంచి వార్తలు వినటం ప్రయాణములు ఉద్యోగ ప్రయత్నములు అధికారులతో పరిచయం ధైర్యం ధనలాభం విజయం ఇవన్నీ కూడా రవి యొక్క ఫలితాలు మాసాధిపతిగా రవి ఉంటే ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఆ ఫలితాలు అన్నీ కూడా ఈ రవి మకా నక్షత్రం వారికి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఈ నెలలో అలాగే పొబ్బా నక్షత్రం పొబ్బా నక్షత్రానికి మాసాధిపతి బుధుడు మాసాధిపతి బుధుడు బుధుడు యొక్క ఫలితాలు వ్యాపార వృద్ధి గృహ జీవితానందం మంచి చక్కటి సుఖ భోజనం యుక్తిగా వ్యవహరించడం బంధుమిత్రుల సమాగమము గృహమందు శుభములు జరుగుట ఎత్త ఏదైనా కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభిస్తే దాన్ని సాధించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ బుధుడు పొబ్బా నక్షత్రం వారికి మా రా మాసాధిపతిగా ఉండి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు విష్ణు సహస్రనామాన్ని చదువుకోండి పొబ్బా నక్షత్రం వారు అలాగే ఉత్తరా నక్షత్రం ఒక ఒక పాదం ఉత్తరా నక్షత్రం ఒక పాదం దీంట్లో మనకి రాహు అధిపతి ఉత్తరా నక్షత్రం వారికి రాహు యొక్క ఫలితాలు ఏంటే అంటే మరి కార్యక్రమం మోకాళ్ళ నొప్పులు ఈ మడు నొప్పులు మెడ నొప్పులు ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క శాఖ రాహు ఇది కాబట్టి రాహుకి రాహు ఇంకా కొద్దిగా థైరాయిడ్ కూడా రాహు యొక్క ఇదే కానీ ఈ యొక్క దీని మీదనే అవన్నీ కూడా వస్తాయని చెప్పాలని చెప్పకూడదు అవన్నీ ఏం రావు భయపడక్కర్లేదు కీడ నొప్పులు అలాంటి కొద్ది కొద్దిగా నొప్పులు మాత్రం వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అమ్మ అమ్మవారిని మనం ప్రార్థిద్దాం దుర్గా అమ్మవారిని దుర్గా కవచం చక్కగా యూట్యూబ్లో చదువుకుంటే రాహు యొక్క అనుగ్రహం మనకి సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది ఉత్తర నక్షత్రం వారికి ఉత్తర నక్షత్రం వారు దుర్గా కవచాన్ని చదువుకోండి అదృష్ట సంఖ్య వీరికి ఒకటి మూడు నాలుగు ఐదు తొమ్మిది సంఖ్యలు తేదీలు ఆది మంగళ బుధ వారములు కూడా కలిసి వస్తాయి ఈ రాశి వారికి ఈ రాశి వారికి నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశి స్థానంలో ఉండేటువంటి యొక్క లాభాన్ని ఆ పరమాత్మ వీరికి ఇవ్వాలి అని చెప్పినని పరమాత్మని ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేజనా సుగుణోభవంతూ స్వస్తి